Bir küpün yüzey alanının toplamı 6 yüzünün alanlarının toplamına eşittir. Şimdi bunu gözümüzde canlandıralım. Küpün, yani bir küpe baktığımızda 3 tarafını görebiliyoruz değil mi? 3 kenarını ya da 3 yüzeyini görebiliyoruz. Küpü şimdi şeffafmış gibi çizelim ve diğer kenarları, diğer yüzeyleri de gösterelim. Burası alt tarafı, bu arkası ve bu da arka yüzü. Bir küpün 6 yüzeyi var. 1, 2, 3, 3 yüzü, 3 yüzeyi önde ve 3 yüzeyi de arkada. Toplam 6 yüzeyi var. Soruyu okumaya devam edelim. Kenar uzunluğu x olan küpün yüzey alanı 6x kare ifadesiyle gösterilir. Küpün üzerinde işaretleyelim. Burası, burası ve burası x uzunluğunda. Küpün yüzey alanı 6x kare. Bu mantıklı. Zira bir yüzeyin alanı x çarpı x yani x kare. Ve küpte 6 tane yüzey var. Canım boyamak istediği iki tane küp şeklinde kutusu var. Bu küp şeklindeki kutulardan bir tanesinin kenar uzunluğu 2, diğer küpün kenar uzunluğu ise 1,5. Canım boyaması gereken toplam yüzey alanı ne kadardır? Küplerimizden bir tanesini buraya çizelim. Kenar uzunluğu 2, diğer küpün kenarı birazcık daha kısa olacakmış. Çünkü bunun kenar uzunluğu 1,5. Burası ve burası da 1,5. Bize boyunacak toplam yüzey alanı soruluyor. Bir küpün yüzey alanının toplamı 6x kare dedik değil mi? Ve buradaki x bir kenarının uzunluğu. Soldaki küpün yüzey alanı 6 çarpı x kare. x bu küpün bir kenarının uzunluğuydu. Bu küpün yüzey alanı 6 çarpı 2'nin karesi olacak o zaman. Bu küpün yüzey alanının toplamı ise yine 6 çarpı 1,5'un karesi olacak. Boyanacak toplam alanı bulmak istediğimiz için bu iki küpün yüzey alanlarını toplayacağız. Önce ilk küpün yüzey alanını bulalım. 2 üzeri 2 eşittir 4. 6 çarpı 4 de eşittir 24. İkinci küpün alanını hesaplamak biraz daha zor olacak. 15 kere 15, 225 eder. O zaman 1,5 çarpı 1,5 eşittir 2,25 olacak. 1,5'ün karesi 2,25 ve 6 kere 2,25 de eşittir. Eşittir ne? Burada yapalım çarpma işlemini. 6 kere 5 eşittir 30. 6 kere 2, 12. Artı 3 eşittir 15. Elde var 1. 6 kere 2, 12. Eldeki 1'i de eklersek eşittir 13. Ondalık noktasından sonra 2 basamak olacak. Ondalık noktamızı da şuraya koyalım. 13 buçuk etti. Şimdi de 24 artı 13 buçuğu bulmamız gerekiyor. Bunların ikisini topladığımda canım boyaması gereken toplam alana ulaşacağız. 24 artı 13 buçuk eşittir 37 buçuk. Soruda birimin ne olduğu belirtilmemiş. Demek ki 37 buçuk birim kare boyaması gerekecek. Bu kadar kolay.